Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng ngày 21 tháng 10. Thưa quý vị, không chỉ có Mỹ chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, mà mới đây hàng loạt quốc gia còn đồng loạt lên tiếng trước hành vi khiêu khích của chính quyền Bắc Kinh. Các nước này cảnh báo gì với chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình? Thế nào là ngoại giao pháo hàm? Xin mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết trong phần điểm nóng của FBNC. Tập trận, tập trận, tập trận, Trung Quốc thường tập trận để tăng cường sức mạnh và cũng là cách đáp trả các hành động không vừa ý mình. Không biết do trùng hợp hay không, mà sau khi Ủy ban Thường viện Mỹ thông qua dự luật quan trọng, mở đường ngăn cản Bắc Kinh bành trướng ở Biển Đông, thì Trung Quốc lại tiến hành tập trận. Theo hãng thông tấn Anadolu Agency, quân đội Trung Quốc cùng lúc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông và Biển Hoàng Hải. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận diễn ra từ ngày 20 đến 25 tháng 10. Các thông báo không nêu rõ nội dung tập trận, chỉ nói cấm tàu thuyền vào khu vực liên quan. Như FBNC thông tin, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 19 tháng 10 đã thông qua dự luật trừng phạt các cá nhân và thực thể Trung Quốc liên quan đến hành động trái phép ở các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo Thượng nghị sĩ Marco Rubio, dự luật yêu cầu phong tỏa tài sản và từ chối thị thực đối với những công dân thực thể Trung Quốc tham gia vào các dự án phát triển trên Biển Đông. Dự luật cũng nhắm tới các hành động, chính sách đe dọa hòa bình, ổn định của Bắc Kinh tại hai vùng biển trên. Không chỉ Mỹ bất bình trước các hành vi phi pháp của Trung Quốc, một loạt quốc gia châu Á còn đang lên tiếng phản đối hành vi khiêu khích của Bắc Kinh. Mới đây, Philippines vừa có công hàm phản đối tàu Trung Quốc liên tục thách thức tàu tuần tra Philippines bằng coi báo động và liên lạc vô tuyến. Cụ thể hơn, Bộ Ngoại giao Philippines cáo buộc Trung Quốc hơn 200 lần thách thức tàu tuần tra Philippines thực hiện nhiệm vụ trong và xung quanh lãnh hại của quốc gia Đông Nam Á. Tuy không nêu khung thời gian cụ thể, trích bài viết đăng trên Twitter hôm 20 tháng 10, bộ này cho rằng những hành động khiêu khích đe dọa ổn định, trật tự và an ninh của Biển Đông cũng như đi ngược với cam kết của Trung Quốc về tuân thủ luật pháp quốc tế. Câu chuyện thời sự ở Biển Đông không chỉ dừng lại ở đó. Ngoài Philippines, Malaysia còn bày tỏ lo ngại sẽ còn nhiều tàu công vụ Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế EEZ của nước này trong thời gian tới. Theo Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah, ông còn không nhớ nổi số công hàm phản đối đã gửi tới Trung Quốc. Thế nhưng sắp tới các tàu hải cảnh Trung Quốc sẽ tiếp tục lãng vãng gần vùng EEZ, nơi mà nước này đang phát triển mỏ khí đốt Kasawari. Ông Colin Kaur, một nhà nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế Esrachadam của Singapore cho biết Trung Quốc đã theo dõi sát sao dự án Kasawari ngay từ đầu. Chuyên gia mô tả sự xâm nhập của Trung Quốc vào vùng biển của Malaysia là ngoại giao pháo hạm. Một chiến lược nhằm báo hiệu sự bất bình của Bắc Kinh và gây áp lực đủ lớn để chính quyền Malaysia hoặc Petronas ngừng dự án. Chỉ tính riêng năm nay, Kuala Lumpur đã hai lần triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Malaysia, Ojan Yujin, để phản đối các động thái của Bắc Kinh trên Biển Đông. Mặt khác, từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền vào tháng 6 năm 2016, Philippines cũng đã hơn 80 lần ra công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Tiếp tục chương trình sẽ là những diễn biến nóng nhất về tình hình thế giới trong phần điểm tin nhanh ngay sau đây. Thưa quý vị, theo báo Financial Times, Trung Quốc không chỉ tiến hành một mà tới hai vụ thử vũ khí siêu thanh mới vào tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Điều này dấy lên mối lo ngại của Washington về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của kinh địch đáng gờm. Nói về việc chính quyền Bắc Kinh đã thử nghiệm loại vũ khí uy lực trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 20 tháng 10 cho biết ông lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc. Ông Biden đưa ra quan điểm này khi chuẩn bị lên máy bay không lực 1 để thực hiện chuyến đi tới bang Pennsylvania. Cũng tại Mỹ, không chỉ ra mắt Trung tâm Sứ mệnh Trung Quốc, cơ quan tình báo trung ương CIA còn dự kiến sẽ tổ chức họp hàng tuần để đảm bảo tập trung giải quyết một cách hiệu quả nhất những thách thức địa chính trị từ Trung Quốc. Theo giám đốc CIA William Burns, Mỹ cũng sẽ thiết lập các quy trình xem xét chính thức, đưa ra nhiều khuyến nghị về những vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Thưa quý vị, một cuộc thăm dò dư luận do các tổ chức Nhật Bản và Trung Quốc thực hiện gần đây cho thấy, ấn tượng của người Trung Quốc về Nhật Bản đang xấu đi nhanh chóng. Trong số những người Trung Quốc được hỏi, có 66,1% cho biết họ có ấn tượng không tốt với Nhật Bản, còn số này tăng 13,2% so với năm ngoái. Giữa lúc đó, hôm 20 tháng 10, bốn tàu Trung Quốc đã tiếp tục tiến vào lãnh hải Nhật Bản thuộc khu vực ngoài khơi quần đảo tranh chấp Senkaku hay còn gọi là Điếu Ngư ở biển Hòa Đông. Đây là lần thứ 30 trong năm nay, tàu chính phủ Trung Quốc bị phát hiện đi vào lãnh hải Nhật Bản, lần gần đây nhất là vào ngày 19 tháng 9. 
Cũng tại khu vực châu Á, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, vụ thử tên lửa mới đây của nước này đã đánh dấu một bước phát triển thần tốc trong việc chế tạo một thế hệ tên lửa có tầm bắn xa hơn và chính xác hơn. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn khẳng định nền công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên đã đạt đến một tầm cao mới và điều đó sẽ khiến cho các kẻ thù phải e sợ. Trong một diễn biến khác, mới đây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Hoa Kỳ Joe Biden sẽ có cuộc gặp vào cuối năm nay, nhưng không cho biết rõ hình thức tổ chức buổi thảo luận là gì. Cũng theo ông Peskov, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Yusakov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã có buổi thảo luận và đã đồng thuận với nhau về một số vấn đề. Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa cho biết, so với năm ngoái, NATO đã gia tăng gần 1 phần 3 số chuyến bay do thám và chiến thuật ở gần biên giới nước này. Vì Bộ trưởng cho rằng, các mối đe dọa quân sự kết hợp với sức ép chính trị và kinh tế từ các nước phương Tây buộc Nga và Belarus phải thực hiện các biện pháp tương hỗ. Mới đây, truyền thông Vương quốc Anh tiết lộ nước này đang đàm phán với Ukraine về khả năng cung cấp một số loại vũ khí giúp Kiev tăng năng lực phòng thủ. Các loại vũ khí có thể là tên lửa đất đối đất hoặc không đối đất. Số hỏa tiễn này có thể thay đổi cục diện xung đột ở miền Đông khi các cuộc đàm phán với phe ly khai thân Nga vẫn đang bế tắc. Một số tin nóng khác vừa qua, truyền thông Afghanistan đưa tin các nhà cầm quyền Taliban đã giành được sự ủng hộ từ ít nhất 10 quốc gia trong khu vực, bên lề các cuộc đàm phán do Nga tổ chức ở Moscow. Cuộc thảo luận bàn về việc tái thiết Afghanistan thời hậu chiến và ổn định tình hình an ninh, kinh tế, chính trị trong nước. Israel gần đây đã thông qua gói ngân sách 1,5 tỷ đô la Mỹ chuẩn bị cho đòn oanh kích tiềm tàng nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Trước hung tin này, Tehran cũng đang chuẩn bị diễn tập phòng không trên toàn quốc. Cuộc tập trận năm nay sẽ mở rộng quy mô, huy động nhiều loại tiêm kích hơn và diễn ra trong hôm nay và ngày mai. Liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump, ông thông báo sẽ cho ra đời mạng xã hội riêng với tên gọi Truth Social, nghĩa là sự thật, để chống lại các gã khổng lồ công nghệ. Trước đó, ông Trung bị nhiều nền tảng mạng xã hội cấm cửa sau vụ bạo loạn đồi Capitol hôm 6 tháng 1 với cáo buộc ông có những phát ngôn cổ suý bạo lực. Xin được chuyển sang một số thông tin xã hội thời sự nóng nhất. Thưa quý vị, mới đây, một vụ nổ khí ga kinh hoàng tại nhà hàng BBQ ở phía đông bắc thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã khiến ít nhất 3 người chết và hơn 30 người khác bị thương vào khoảng 8 giờ 20 sáng nay, ngày 21 tháng 10. Các tòa nhà xung quanh hiện trường hầu như đều vỡ nát cửa sổ. Nhà hàng 3 tầng biến thành một bãi phế liệu, chỉ còn trơ trọi khung sắt. Theo tờ The Guardian đưa tin, mưa lũ thảm khốc ở Nepal và Ấn Độ đã khiến hơn 150 người tử vong. Cụ thể, đợt mưa lớn bậc nhất thế kỷ đã gây lũ quét và sạt lở liên tiếp ở hai nước này, với 85 người chết ở Ấn Độ và 77 người ở hàng xóm Nepal. Giới chức cảnh báo, con số thương vong sẽ tăng lên vì nhiều khu vực thảm họa vẫn chưa thể tiếp cận. Tại Nhật Bản, cơ quan giám sát hoạt động núi lửa hôm 20 tháng 10 cảnh báo núi Aso có khả năng phun trào lần thứ hai liên tiếp trong vài ngày tới. Núi Aso là một điểm du lịch nổi tiếng là thải tàn tro cao 3,5 km lên bầu trời khi phun trào vào lúc 11 giờ 43 phút hôm qua. Vụ việc khiến khói bụi và mảnh vỡ bao trùm khu vực rộng lớn nhưng không gây ra thương vong. Thưa quý vị, cảnh sát Mỹ vừa phát hiện bộ hài cốt vào hôm 20 tháng 10 trong lúc rà soát khắp miền hoang dã bang Florida để tìm kiếm Brian Laudry, hôn phu của nạn nhân Gabby Petito, nữ blogger nổi tiếng đã tử vong bí ẩn trong chuyến du lịch xuyên nước Mỹ. Trước đó, Laudry nói với gia đình sẽ thám hiểm ở Carton, vùng đầm lầy rộng lớn, có địa hình rất phức tạp và là lãnh địa của cá sấu. Tại Brazil, các thường nghị sĩ nước này cáo buộc Tổng thống Jai Bolsonaro gây tội ác chống lại loài người do cách ứng phó tồi tệ trước đại dịch Covid-19. Đáp lại, Tổng thống cho rằng cuộc điều tra của Thượng viện về cách chống dịch của ông là hoàn toàn mang động cơ chính trị. Xin mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế nóng phát sóng lúc 15 giờ 30 trên kênh FBNC để biết thêm chi tiết. Mới đây, một nhóm hoạt động nữ quyền đã đề đơn kiện cuộc thi Hoa hậu Pháp vì yêu cầu tất cả thí sinh phải cao trên 1m65, chưa kết hôn và không có con. Ngoài ra, các ứng cử viên cũng bị loại nếu nối tóc, có hình xăm và hút thuốc. Theo nhóm này, ngoài việc lợi dụng phụ nữ về lợi ích kinh tế, cuộc thi đã mang tới tác động tiêu cực và đi ngược lại sự tiến bộ của xã hội. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua đề xuất một tuần không làm việc từ ngày 30 tháng 10 đến 7 tháng 11 của Phó Thủ tướng Tatiana Golikova, mục đích là để ngăn chặn tình hình dịch bệnh lây lan tồi tệ hơn. 
Tính đến sáng ngày 20 tháng 10, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 34.073 ca mắc mới COVID-19. Tại Mỹ vừa qua, Nhà Trắng thông báo đã sẵn sàng triển khai chương trình tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong tháng tới. Theo đó, chính phủ đã chỉ đạo thiết lập điểm tiêm chủng ở hơn 100 hệ thống bệnh viện nhi trên toàn quốc, cũng như các phòng khám, nhà thuốc và các trường học để thực hiện chương trình này. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, một trong những nền tảng học trực tuyến lớn nhất thế giới hiện nay là Udemy đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng trong thời kỳ đại dịch. Mới đây, công ty đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO tại New York. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Udemy muốn thu về khoảng 4 tỷ đô la từ việc bán cổ phần. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây lên tiếng hoan nghênh kế hoạch của tân thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhằm triển khai một gói kích cầu kinh tế mới, cũng như muốn tập trung vào giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong thu nhập, vốn đang ngày càng nghiêm trọng. Trước đó, IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của Nhật Bản xuống 2,4% so với mức ước tính 2,8% vào tháng 7. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đang đối mặt với tình trạng lạm phát tăng phi mã, cụ thể là gần 20%. Theo các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2023, lý do này đã khiến chỉ số tín nhiệm của ông Tổng thống Tayyip Erdogan bị sụt giảm. Mới đây, ông đã chỉ thị cho các chuỗi bán lẻ mở thêm 1.000 cửa hàng để cung cấp sản phẩm giá rẻ, chất lượng nhằm cân bằng lại thị trường. Quốc hội Colombia mới đây đã thông qua gói chi tiêu trị giá 350.000 tỷ peso, tương đương 93 tỷ đô la Mỹ, do chính phủ đề xuất cho năm ngân sách 2022. Con số này lớn hơn 5,3% so với kỷ lục một năm trước, đó là 332.000 tỷ peso, tức khoảng 88 tỷ đô la Mỹ. Việc tăng thêm là để dành cho các nguồn lực đối phó COVID-19. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới. Còn bây giờ, từ khóa đáng chú ý trong ngày là siêu vũ trụ Metaverse. Đây là một dạng thực tế ảo trực tuyến trên mạng Internet, nơi mọi người có thể giao tiếp và chia sẻ không gian chung. Gã khổng lồ Facebook coi đây là một xu hướng của tương lai. Đáng chú ý là vừa qua, tờ The Verge cho biết, Facebook đang có kế hoạch đổi tên công ty vào tuần tới để thể hiện sự tập trung vào việc xây dựng Metaverse. Hiện các tên mới của Facebook vẫn là một bí mật. Tuy nhiên, The Verge cho rằng nó có liên quan đến Horizon. Đây là tên của chiếc kính VR được Facebook kết hợp cùng Roblox phát triển nhiều năm qua. Trước đó không lâu, Facebook còn thông báo tuyển 10 ngày nhân viên tại châu Âu trong 5 năm tới để xây dựng siêu vũ trụ Metaverse. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Trong phần giải trí của ngày hôm nay, FBNC sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện thú vị của hai anh em Rai Winder và Gu Winder ở Ấn Độ. Hai anh chàng trẻ tuổi đã thổi một làn gió mới cho nghề nghiệp hớt tóc của mình. Hai anh em thợ hớt tóc Rai Winder và Gu Winder Sang Sindhu ở Punjab, Ấn Độ đã biến đam mê thành những tác phẩm độc đáo, đưa nghệ thuật cắt tóc lên một tầm cao mới. Theo Reuters, hai anh em trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì đã vẽ lên đầu khách hàng những hình ảnh mà họ lựa chọn. Từ hình ảnh ngôi đền Taj Mahal đến huyền thoại Michael Jackson hay những ngôi sao khác như Ronaldo, Ray Johnson, hai anh chàng 29 và 31 tuổi này đều có thể tạo ra. Sau các công đoạn, tác phẩm cuối cùng sẽ trông giống như một hình xăm nổi và có thể rửa trôi trong vài ngày. Theo anh Ray Winder cho biết, các thiết kế tóc phức tạp sẽ mất khoảng 4 giờ đồng hồ để cắt, trong khi những hình đơn giản hơn sẽ mất chỉ 1 giờ và chi phí cắt tóc sẽ dao động từ 20 đến 30 đô la Mỹ. Hai anh còn chia sẻ về kế hoạch đưa sự nghiệp lên tầm quốc tế. Chúng tôi có một số kế hoạch dành cho tương lai và chúng tôi đang cố gắng để giới thiệu những thứ mới. Chúng tôi có những kế hoạch để đưa sự nghiệp lên tầm quốc tế. Các cuộc thi thiết kế mẫu tóc đã được tổ chức ở Mỹ và Mexico và chúng tôi sẽ cố gắng tham gia, đại diện cho Ấn Độ để đất nước có thể tự hào.
chuyện thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.